ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிராஷ் கோர்ஸோட நெக்ஸ்ட் லெசன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸாம்ஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுனால ஐ குடன்ட் மேக் வீடியோஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு நம்ம வீடியோ போட்டு சாரி ஃபார் தட் ஸோ இதில் வந்து டென்த் லெசன் ஆக்சுவலி ஒரு ஒம்பது லெசன் முடிச்சாச்சு பத்தாவது லெசன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது பத்தாவது லெசனே நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் வி ஆர் கோயிங் டு சி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி பேஸ்டு சாப்டர் ஸோ நம்ம கதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் பட் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக எழுதணும் அண்ட் ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்க ஒன் ஆஃப் த சாப்டர் ஸோ நான் சொல்கிற கொஷின்ஸ் இதில் சொல்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா என்ன செஞ்சுக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் சரியா சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் அண்ட் அப்கமிங் லெசன்ஸுமே நான் சீக்கிரம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு லைக் போட்டுருங்க இஃப் யூ லைக் திஸ் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அட்சாப்ஷன் இதில் வந்து என்ன செய்வாங்க பேசிக் டெஃபினிஷன் இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம லெசன்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அட்சாப்ஷன்னா என்னது சாலிட் சர்ஃபேசஸ் ஹவ் த எபிலிட்டி டு அட்ராக்ட் த கான்டாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் ட்யூ டு த ஃப்ரீ வேலன்சி ஆர் ரெசிடியல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தம் ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இது மேலே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஏதாவது வந்து அட்சாப் அட்சாப்னா மேலே வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் புரியும் ஒரு நம்ம நம்ம கை இருக்குது நம்ம இந்த போர்டு டஸ்ட் நம்ம போர்டு என்ன செய்வோம் அழிப்போம் அழிக்கும் போது அந்த சாக் பீஸ் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம கை மேலே வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு மாதிரி மேலே வந்து உட்காருந்து தெரியுமா மேலே வந்து தூசி படும்ல அதுதான் அட்சாப்ஷன் ஸோ நம்ம சர்ஃபேஸ் ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது அட்சாப் மேலே வந்து உட்காருது அதான் வந்து அட்சாப்ஷன் அது ஏன் நடக்குது ட்யூ டு த ஃப்ரீ வேலன்சி ஆர் ரெசிடியல் ஃபோர்ஸ் அந்த சாலிட் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இருக்க அந்த ஒரு ஃப்ரீ வேலன்சி இல்லை அதில் இருக்க அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் என்ன செய்யுது அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து என்ன செய்யுது உட்காருது ஸோ சாலிட் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கை அதுக்கு மேலே அந்த சாக் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன செய்யுது நம்மளுக்கு வந்து அட்சாப் ஆகுது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்சாப்ஷன் தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து சார்கோல் அட்சாப்ஸ் அமோனியா அம்மோனியாக்கு மேலே சார்கோல் பை என்ன செய்யுது அட்சாப் ஆகுது சிலிகாஜல் அட்சாப் வாட்டர் ஸோ சி சிலிகாஜலுக்கு மேலே என்ன செய்யுது வாட்டர் வந்து என்ன செய்யுது போய் அட்சாப் ஆகுது சார்கோல் அட்சாப்ஸ் கலரன்ட் ஃப்ரம் சுகர் சுகரில் இருக்க கலரன்ஸ் எல்லாமே சார்கோல் மேலே போய் என்ன செய்யுது அட்சாப் ஆகுது ஸோ அட்சாப் அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் போய் என்ன செய்யுது அப்படியே மேலே படிஞ்சு அப்படியே படர்ந்து உட்காரது தான் எனது அட்சாப்ஷன் ஸோ இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அட்சாப் பென்ட்னு ஒன்று இருக்குது அட்சாப் பேட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அட்சாப் பென்ட் இஸ் த மெட்டீரியல் ஆன் விச் அட்சாப்ஷன் டேக் பிளேஸ் எதுக்கு மேலே அட்சாப்ஷன் நடக்குதோ அதை அட்சார்பென்ட்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கை இருக்குது நம்ம கைக்கு மேலே சாக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உட்காந்துருக்க வச்சுக்கோனே நம்ம கையை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட்சார்பென்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ எதுக்கு மேலே அட்சார்ப்ஷன் நடக்குது எந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு மேலே அட்சார்ப்ஷன் நடக்குதோ அதை தான் அட்சார்பென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம கைக்கு மேலே தான் நம்ம சாக் பார்ட்டிகல் வந்து உட்காருது அப்போ நம்ம கை தான் என்னது அட்சார்பென்ட் அது அட்சார்டு சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் போய் உட்காருதோ அதை நம்ம அட்சார்பேட்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சாக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்சார்பேட்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஈஸியாக புரியும் அதனால் ஸோ இதில் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனாக பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே நம்ம கேஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் போய் என்ன செய்யுது அட்சார்ப் ஆகுது இப்போ நிறைய ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஹச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் ஹச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நிறையா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸில் அதுக்கு மே அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இப்போ ஹச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல்னா நிக்கல் மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இந்த ஹைட்ரஜன் போய் அட்சார்ப் ஆகிக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த பிளாட்டினங்கிற மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இந்த ஹைட்ரஜன் போய் அட்சார்ப் ஆகிக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நிக்கல் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு தான் நிக்கல் மெட்டல்னா அதுக்கு மேலே ஹைட்ரஜன் கேஸ் போய் என்ன செய்யும் இந்த மாதிரி அட்சார்ப் ஆகும் ஸோ அது கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நான் சொன்னேன்ல டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம கைக்கு மேலே அந்த சாக் பீஸ் வந்து உட்காருது இல்லை அதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஸோ கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனில் நடக்கிறது ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற நிறைய விஷயங்கள் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் இட் இஸ் வெ
ஸ்பீடாக நடக்கும் ஸ்லோவாக நடக்குங்கிறது கிடையாது அந்த அட்சாப் ஆகிருக்கிற டைம் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் என்ன ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க தென் வென் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரைஸ்டு த கெமிஸ் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸஸ் தென் டிக்ரீஸஸ் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஆகுனா ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கட்ட வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அட்சாப்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கப்புறம் டீஸ் ஆப்ஷன் டீஸ் ஆப்ஷன் என்ன அர்த்தம் அட்சாப்ஷன்னா அந்த மெட்டலுக்கு மேலே அந்த கேஸ் வந்து உட்காடுறது அட்சாப்ஷன் டீஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து மெட்டலை விட்டு வெளியே போகிறது தான் எனது டீஸ் ஆப்ஷன் ஸோ அட்சாப்ஷன் தான் அந்த உட்காடுறது டீஸ் ஆப்ஷன்னா வெளியே போகிறது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அட்சாப்ஷன் நல்லா நடக்கும் அடுத்து நீங்கள் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆயிரும் அது ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப அந்த இப்போ நம்ம நம்மளே எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்க ஓரளவுக்கு நல்லா ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணால் அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப குக் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஹீட் பண்ணிங்கன்னா கரிஞ்சு ஒரு மாதிரி போயிடும்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நல்லா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லா அட்சாப்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் போகும்போது அங்கே என்ன ஆயிரும் அந்த டீஸ் ஆப்ஷன் டீஸ் ஆப்ஷன் அந்த அட்சாப் ஆகிருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே விட்டு போயிடும் அதை விட்டு அப்போது அங்கே என்ன ஆகுது அட்சாப்ஷன் குறையுதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸஸ் தென் டிக்ரீஸஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் டிக்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது சரியா கெமிஸ் ஆப்ஷன் இன்வால்ஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பிடின் அட்சாப் அண்ட் அண்ட் அட்சாபேட் ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா இது ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறனால இங்கே என்ன நடக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்கும் ஒரு அட்சாப் பெண்ட் இருக்குது மேலே அட்சாப் பேட் இருக்குன்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் இங்கே ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் அப்படிலாம் கிடையாது நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதுவும் நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தென் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஹீட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் இஸ் ஹை தட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் ரொம்ப ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் அதிகமாக அட்சாப்ஷனுக்கு தேவை ரொம்ப ரிலீஸ் ஆகும் ரொம்ப ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கெமிக்கல் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஹீட் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் வந்து எனது அவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுது பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் வந்து ரொம்ப லோவாக தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் ஏன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ வெறும் ஃபார்ட்டி கிலோ ஜூல் பெர் மோல் தான் இருக்கும் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் தென் மோனோ லேயர் ஆஃப் அட்சாபேட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மோஸ் தெரியுதான்னு தெரியல லெட் மீ செக் மோஸ் தெரியல ஓகே ஐ ஹோப் இட் இஸ் நோ விசிபிள் சரி ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோனோ லேயர் ஆஃப் அட்சாபிட்டி ஃபார்ம் ஒரே ஒரு லேயர் ஆஃப் அட்சாபேட் தான் அங்கே செய்யும் சுற்றி ஃபார்ம் ஆகும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் பட் இங்கே மல்டி லேயர் ஆஃப் அட்சாபேட் அதாவது இப்போ அட்சாப் ஆகுது இல்லை இப்போது இதை சுற்றி இப்படி அட்சாப்ஷன் நடக்குது அது ஒரே லேயரில் இருக்கும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் பட் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் இது ஒரு லேயர் இதை சுற்றி இன்னொரு லேயர் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கும் அந்த அட்சாப்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷனில் பட் கெமிக்கல் அப்சாப்ஷனில் ஒரே லேயர் ஆஃப் அட்சாபேட் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் இருக்கும் அட்சாப்ஷன் அக்கர்ஸ் அட் த ஃபிக்ஸட் சைட்ஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இது நடக்காது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான இடத்துல தான் நடக்கும் அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் நடக்காது ஒரு ஃபிக்ஸ்டான சைட்ஸில் மட்டும்தான் அந்த கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் நடக்கும் அதுக்கு பேர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை பொறுத்து தான் அது இருக்கும் பட் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் அக்கர்ஸ் ஆன் ஆல் சைட் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நடக்கும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் இன்வால்ஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் அப்ரிஷியபிள் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஏன்னா இது ஒரு ரியாக்ஷனுங்கிறனால ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கலி ஒன்று சேரும்போது அங்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ அட்சாப் அண்ட் அட்சாபேட் இருக்குன்னா அதான் சொன்னேன் ஒரு பிளாட்டினம் மெட்டலுக்கு மேலே ஹைட்ரஜன் போய் உட்காருதுனா அப்போ அது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் எனர்ஜியும் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது பட் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்
ஸோ இதை என்ன செய்ய போ இது வந்து கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது இப்போ கேட்டலிஸ்ட் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை அல்டர் பண்ணும் அல்டர் இங்கே நல்லா மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டலிஸ்ட்னா என்னென்னு படிச்சிருப்பீங்கன்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் கேட்டலிஸ்ட் அதாவது ஸ்லோவாக நடந்துட்டு இருக்க ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்கிறது மட்டும் தான் கேட்டலிஸ்ட்டோட வேலை நீங்கள் படிச்சிட்ருப்பீங்க பட் ஆக்சுவலி அதோட மீனிங் என்னென்னா அல்டர் அல்டர்னா சேஞ்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் பத்து நிமிஷம் தான் நடந்துட்டுருக்குன்னா அதை ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்க வைக்கலாம் கேட்டலிஸ்ட்டு அதை ஸ்லோவாகவும் நடக்க வைக்கலாம் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக மட்டும்தான் நடக்க வைக்கும்ங்கிறது கிடையாது ஒரு ரியாக்ஷனை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்க வைக்க முடியும் கேட்டலிஸ்ட்டால் அதே ரியாக்ஷனை ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் நடக்க வைக்க முடியும் கேட்டலிஸ்ட்டால் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் அல்டர்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை சேஞ்ச் பண்ணும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் அதை ரேட்டை இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் ரேட்டை டிக்ரீஸும் பண்ணலாம் ஸோ பத்து நிமிஷத்தில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க டென் மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னா இந்த டென் மினிட்ஸ் நடக்கிற ரியாக்ஷனை ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்க வைக்க முடியும் பட் இந்த டென் மினிட்ஸ் ஆகிற ரியாக்ஷன் இன்னும் ஸ்லோவாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு கூட அதை நான் செய்ய முடியும் மாற்ற முடியும் கேட்டலிஸ்ட்டால் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் எப்போவுமே ரேட்டை இன்க்ரீஸ் மட்டும் பண்ணும்னு கிடையாது அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை டிக்ரீஸும் என்ன செய்ய முடியும் பண்ண முடியும் பட் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வித்தவுட் இட் செல்ஃப் அண்டர் கோயிங் கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ ரியாக்ஷன் நீங்கள் கேட்டலிஸ்ட்டை தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் எந்த சேஞ்சுமே நடக்காது நீங்கள் எப்படி அந்த கேட்டலிஸ்ட்டை போடுறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த ரியாக்ஷன் முடியும் போது அதே கேட்டலிஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷன் என்ன செய்யாது எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது பட் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ரேட் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் எனது இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் சேஞ்சஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்க ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணும் அது இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் டிக்ரீஸும் பண்ணலாம் சரியா ஸோ த ஃபினாமினா விச் இன்வால்வ்ஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் வச்சு நம்ம நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸ் அந்த ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம கேட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் இது ஒரு ஃபினாமினா ஸோ ரெண்டு கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை போட்டதுக்கப்புறம் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் கேட்டலிசிஸ் அதே இது ஒரு ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட்டை நீங்கள் போடும்போது ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துட்டு இருக்க ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் ஸோ ஒரு ரியா ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வச்சிச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் ஒரே கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கிறத ஸ்லோவாக நடக்க வச்சிச்சு டிக்ரீஸ் பண்ணிச்சு ரேட் அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் ஸோ ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிசிஸ்னா என்ன ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் எல்லாமே சேம் ஃபேஸில் இருக்கும் சேம் ஃபேஸ்னா சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இதை தான் நம்ம ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற ரியாக்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேட்டலிஸ்ட் இந்த மூணுமே சேம் ஃபேஸில் இருக்கும் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் அசிட்டிக் ஆசிட் அயோடின் கிவ்ஸ் மீத்தேன் கார்பன் மோனாக்சைடு அயோடின் இது ரியாக்டன்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இது ரியாக்டன்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்கிறது ப்ராடக்ட்டு இந்த அயோடின் தான் இங்கே கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுது சரியா லெட் மீ ரைஸ் ஒரு திங் ஸோ இது ரியாக்டன்ட் இது ப்ராடக்ட் அயோடின் வந்து கேட்டலிஸ்ட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரியாக்டன்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழே ஜீன் கொடுத்துருக்காங்க ஜீனா கேஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு கீழே ஜீன் இருக்குது அப்போ அதுவும் கேஸ்னு அர்த்தம் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்கும் கீழே ஜீன் இருக்குது அப்போ அதுவும் கேஸ்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் ரியாக்டன்ட் பார்த்தாலும் கேஸில் இருக்குது அயோடின் அந்த கேட்டலிஸ்ட்டும் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்டும் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் கேட்டலிஸ்ட் எல்லாமே சேம் ஃபேஸ் சாலிட்னா சாலிட்லேயே இருக்கும் மூணுமே லிக்விட்னா லிக்விட்லேயே இருக்கும் கேஸ்னா கேஸ்லேயே இருக்கும் ஸோ மூணுமே ஒரே ஃபேஸ் ஒரே ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் அதே ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸில் என்ன ஆகும்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் அதாவது ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்
மொத்த கேட்டலிஸ்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சுல ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ரியாக்ஷனில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன செய்யும் ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்க வைக்கலாம் இல்லை ஸ்லோவாகவும் நடக்க வைக்கலாம் சரியா ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அதுதான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தேவைப்படும் ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஜென்ரலி எ பிஞ்ச் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் என்ன ஃபார் த ரியாக்ஷன் இன் பல்க் ஸோ ஒரு பெரிய ரியாக்ஷன் ரொம்ப பல்க் ரியாக்ஷன் ரொம்ப பெரிய ரியாக்ஷனுக்கு கூட எ பிஞ்ச் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் இனஃப் பிஞ்ச்னால் நடத்தும் ஒரு போ ஒரு சின்ன இந்த சால்ட்டெலாம் போடுவாங்கள்ல ஒரு சிறிதளவுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் நீங்கள் போட்டால் போதும் ரொம்ப பெரிய ரியாக்ஷனுக்கு கூட நீங்கள் கொஞ்சோன்னு கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதுமானது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர் மே பி சம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் பட் த கேட்டலிஸ்ட் ரிமைன் அன்சேஞ்ச்ட் இன் மாஸ் அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ சம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்டலிஸ்ட்டை தூக்கி ரியாக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் சம் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் பட் ரியாக்ஷன் நீங்கள் எப் அதாவது ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி நீங்கள் கேட்டலிஸ்ட்டை போடுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எண்டிங்லேயும் இருக்கும் தேர் பி அன்சேஞ்ச்ட் இன் மாஸ் நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் கிராம் கேட்டலிஸ்ட்டை நீங்கள் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் போடுறீங்கன்னா ரியாக்ஷன் முடியும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ கேட்டலிஸ்ட் திருப்பி கிடச்சிரும் அதே டென் கிராம் கேட்டலிஸ்ட் கிடச்சிரும் அன்சேஞ்ச்ட் இன் மாஸ் மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அண்ட் கெமிக்கல் காம்போஷன் நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி என்ன செஞ்சிடும் நம்மளுக்கு கேட்டலிஸ்ட் கடைசி கிடச்சிரும் ஸோ ரியாக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி நம்ம கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனில் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் எ கேட்டலிஸ்ட் இட் செல்ஃப் கேனாட் இனிஷியேட் த ரியாக்ஷன் ஸோ கேட்டலிஸ்ட்டால் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு ரியாக்ஷன் இனிஷியேட் பண்ண முடியாது இனிஷியேட்னா நடத்தும் அதால் நடக்க வைக்க முடியாது ரியாக்ஷனை இட் மீன்ஸ் இட் கேனாட் ஸ்டார்ட் த ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் அதால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது பட் இஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் அ ஸ்லோ ரேட் இட் கேன் இன்க்ரீஸ் த ரேட் அதாவது புரிஞ்சா கேட்லிஸ்டால் தனியாக ரியாக்ஷனை நடக்க வைக்க முடியாது ஆல்ரெடி நடந்துட்டுருக்க ஒரு ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக வேணால் நடக்க வைக்க முடியும் கேட்லிஸ்டால் பட் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்காத ஒரு ரியாக்ஷனை தூக்கிட்டு நம்ம கேட்லிஸ்ட் போட்டோம்னா நடக்குமான்னு கேட்டால் நடக்க வைக்க முடியாது கேட்லிஸ்டால் ஒரு ஆல்ரெடி நடந்துட்டுருக்க ரியாக்ஷனாக என்ன செய்ய முடியும் ஸ்லோவாக நடந்துட்டுருந்துச்சுன்னா அதை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்க முடியும் அதான் கேட்டலிஸ்டோட வேலை சரி அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏ சாலிட் கேட்டலிஸ்ட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் இஃப் இட் இஸ் டேக்கன் இன் ஃபைன்லி டிவைடட் ஃபார்ம் சாலிட் கேட்டலிஸ்ட்னா நீங்கள் அப்படியே எடுக்கக்கூடாது அது வந்து ஃபைன்லி டிவைடட் நல்ல பவுடர் ஃபார்மில் எடுத்திங்கன்னா அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஏ கேட்டலிஸ்ட் கேன் கேட்டலிஸ் ஏ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஹென்ஸ் தேர் செட் பி ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் அதாவது கேட்டலிஸ்ட் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனும் கேட்டலிஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ பிளாட்டினம் அப்படின்னு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறோம்னா அது எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் பிளாட்டினமால கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆக முடியாது ஒரு சில டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிளாட்டினமால் என்ன செய்ய முடியும் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆக முடியும் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் ஒரே கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் அதனால தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க தி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் ஏ கேட்டலிஸ்ட் கேன் பர்டிக் கேட்டலிஸ்ட் ஏ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஒரு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டால் என்ன செய்ய முடியும் கேட்டலைஸ் பண்ண முடியும் எல்லா டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனையும் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டால் என்ன செய்ய முடியாது கேட்டலைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ தேர் ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் ஸ்பெசிஃபிக்னா ஒரு பர்டிகுலர் குறிப்பான ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் அதால் என்ன செய்ய முடியும் கேட்டலைஸ் பண்ண முடியும் ஏ கேட்டலிஸ்ட் ஹைலி எஃபெக்டிவ் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் கால்ட் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சருங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் கேட்டலிஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதோட வேலையெல்லாம் என்ன செய்யும் செய்யும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் ஜென்ரலி டஸ் நாட் சேஞ்ச் த நேச்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோட நேச்சர் அதால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஒரு ப்ராடக்ட் இப்படி தான் கிடைக்கணும் அப்படி தான் கிடைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் அதோட நேச்சர் அதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது கேட்டலிஸ்ட்டால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சரியா எல்லாமே தேரி தான் தென் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொமோட்டாஸ் அண்ட் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் ப்ரொமோட்டாஸ் அண்ட் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் இன் அ
ஸோ சர்டின் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட் ஒரு கேட்லிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரொமோட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒருத்தர் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் தான் கேட்டலிஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க அவனை இன்னும் நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு டீச்சர் வந்து அவனை மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டீச்சர் தான் ப்ரொமோட்டர் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஹேபர் ப்ராசஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அமோனியா சரியா மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அமோனியா தான் நம்மளுக்கு ஹேபர் ப்ராசஸ்ன்னு தெரியும் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அயன் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் மாலுபடினம் அதாவது இங்கே அயன் தான் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் இதில் ஹேபர் ப்ராசஸில் அந்த அயனோட ஆக்டிவிட்டியை யார் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மாலுபடினம் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் வந்து என்ன செய்யும் அந்த அயனை வந்து இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்கும் அப்போ இங்கே மாலுபடினியம் வந்து அயனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அயனை சப்போர்ட் பண்ணுறனால இந்த இடத்துல இது என்ன செய்யும் ப்ரொமோட்டராக ஆக்ட் ஆகுது ஆன் த அதர் ஹேண்ட் சர்டைன் சப்ஸ்டன்சஸ் வின் ஆடட் டு த கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் இட் டிக்ரீசஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராய்ஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அ கேட்டலிஸ்ட் இப்போ ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன செய்யும் ஆல்ரெடி நல்லா நடந்துட்டு இருக்க ரியாக்ஷனை கேட்டல் ஆல்ரெடி இருக்கிற கேட்டலிஸ்ட்டை இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்க வைக்கிறது ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன செய்யணும்னா நல்லா போயிட்டுருக்க அந்த கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷனை கெடுக்கிறதுக்குன்னு வரும் இப்போ நல்லா நடந்துட்டு இருக்கும் ரியாக்ஷன் கேட்டலிஸ்ட் வந்து நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கும் பட் அந்த கேட்டலிஸ்டோட அந்த என்ன சொல்கிறது கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கும் இப்போ நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துட்டுருக்க ரியாக்ஷனில் கேட்டலிஸ்ட் வந்து நினை செஞ்சுட்ருக்கோம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ஷன் நடத்த வச்சுட்ருக்கோம் அப்போ அந்த கேட்டலிஸ்டோட அந்த ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்குன்னு சில சப்ஸ்டன்ஸ் வரும் இது இன்னும் நல்லா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒருத்தர் நல்லா படிச்சுட்ருப்பான் அவனை படிக்க விடாமல் கெடுப்பாங்க தெருமா ஒரு சிலர் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த ஒரு சில பீப்புள் படிக்க விடாமல் தடுக்கிறாங்கல்ல அந்த தடுக்கிறவங்க தான் கேட்லட்டிக் அது பாய்சன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒருத்த ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறது ப்ரொமோட்டாஸ் அதே கேட்லிஸ்ட்டை நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக விடாமல் தடுக்கிறது யார் அப்படின்னா கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷனில் வந்து பிளாட்டினம் கிளாட்லிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு பாய்சன் வந்து ஏஎஸ் டூ ஓ த்ரீ அர்ஜீனியம் ஆக்சைட் ஸோ பிளாட்டினம் அந்த கேட்லிஸ்டோட ஃபங்க்ஷனை நடக்க விடாமல் தடுக்கிறது யார் இந்த இடத்துல அர்ஜீனியம் ஆக்சைட் தென் ஆட்டோ கேட்டாலிசிஸ் ஆட்டோ கேட்டாலிசிஸ் ஆட்டோ பேரில் இருக்க ஆட்டோனா அதுவாக நடக்கிற விஷயம் தான் ஆட்டோன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன் சர்டன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட் ஆக்ட் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் டூ த ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு சில ரியாக்ஷனில் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்டு என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இந்த கீழே ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் இது ரியாக்டண்ட் இது ப்ராடக்ட் கரெக்டா ஸோ இதில் வந்து அசட்டிக் ஆசிட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த அசட்டிக் ஆசிட் என்ன செய்யும்னா கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு சில ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டே கேட்டலிஸ்ட்டாக அந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ஹியர் அசிட்டிக் ஆசிட் ஆக்ட் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இனிஷியலி த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வில் பி வெரி ஸ்லோ ஏன்னா ஃபஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாத வரைக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் பட் ஒன்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அது கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் த ரேட் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் சரியா தென் ரெண்டு தியரி இருக்குது கேட்லிஸ்ட் பேஸ்டு தியரி ஒன்று இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா எ கேட்டலிஸ்ட் ஆக்டஸ் பை ப்ரொவைடிங் எ நியூ பாத் வித் லோவர் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் கெமிக்கல் கைண்டிக்ஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒன்று தேவை இப்போ ரியாக்டண்ட் இங்கே இருக்குது ப்ராடக்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த எல்லா ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் மாற முடியாது எந்தெந்த ரியாக்டண்ட் எல்லாமே இங்கே ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜினு ஒரு இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இந்த இதை தாண்டினா மட்டும்தான் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆக முடியும் ஜென்ரலாக இப்போது நான் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை போடுறேன் கேட்லிஸ்ட் போட்டோன்னு என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆக்ட
இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் சி இதான் ரியாக்ஷன் வச்சுக்கலாம் சரியா ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் ஏபி இதான் ரியாக்ஷன் இதில் ஏவும் பியும் ரியாக்டண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க ஏவும் பியும் ரியாக்டண்ட் இதில் சீன் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் சரியா இந்த ரியாக்ஷனில் சீன் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தெரியும் என்ன சொல்லுதுன்னா இதில் ஏதோ ஒரு ரியாக்டண்ட் சரியா இந்த ஏபிங்கிற ஒரு ஏபின்னு ரெண்டு ரியாக்டண்ட் இருக்குது இதில் ஒரு ரியாக்டண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு கேட்டலிஸ்ட்டோடு சேர்ந்து ஏசி அப்படின்னு ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் என்ன செய்யுது இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது ரெண்டு ரியாக்டண்ட் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு ரியாக்டண்ட் வந்து நம்ம சிங்கிற கேட்டலிஸ்ட்டு கூட சேர்ந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஏசிங்கிற இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ இந்த இன்டர்மீடியட் ஏசி என்ன செய்யும்னா இன்னொரு ரியாக்டண்ட் இருக்குல்ல இப்போ ஏவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ பிங்கிற ஒரு ரியாக்டண்ட் மிச்சம் இருக்குல்ல அந்த பி கூட சேர்ந்து இந்த ஏசிங்கிற இன்டர்மீடியட் வந்து பி கூட சேர்ந்து ஏபிங்கிற ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு தேவையான ஏபிங்கிற ப்ராடக்டை கொடுக்கும் ஏபி ப்ளஸ் சி ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியில் ரெண்டு ரியாக்டண்ட் இருக்குன்னா அதில் ஒரு ரியாக்டண்ட் வந்து கேட்டலிஸ்ட் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த இன்டர்மீடியேட் மிச்சம் இருக்கிற இன்னொரு ரியாக்டண்ட் கூட சேர்ந்து ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் புரியுதா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன் ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஏ கேட்டலிஸ்ட் மே கம்பைன் வித் ஒன் ஆர் மோர் ரியாக்டண்ட் ஒரு ரியாக்டண்ட் கூட கம்பைன் ஆகுது கேட்டலிஸ்ட் அதை என்ன செய்யும் இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் அந்த இன்டர்மீடியேட் விச் ரியாக்ட்ஸ் வித் அதர் ரியாக்டண்ட் மீதி இருக்க இன்னொரு ரியாக்டண்ட் கூட சேர்ந்து இட் கிவ்ஸ் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் திருப்பி கிடச்சிடும் இட் இஸ் ரீஜெனரேட்டர் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் இட் வில் பி ஈஸி இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ பி இது ரெண்டும் ரியாக்டண்ட் ஏபிங்கிறது ப்ராடக்ட் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற ரியாக்டண்ட் வந்து சிங்கிற கேட்டலிஸ்ட் கூட சேர்ந்து ஏசிங்கிற ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ ஏங்கிறது ரியாக்டண்ட் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் கூட சேர்ந்து ஏசிங்கிற இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ இந்த ஏசி வந்து இன்னொரு ரியாக்டண்ட் மிச்சம் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஏ மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பி மிச்சம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இன்னொரு ரியாக்டண்ட் ஆக இருக்க பி கூட சேர்ந்து என்ன செஞ்சிருச்சு ஏபிங்கிற ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணி சிங்கிற கேட்டலிஸ்ட் நம்மளுக்கு திருப்பி என்ன செஞ்சிருச்சு கடைசி கிடச்சிருச்சு ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே இதான் ரியாக்ஷன் ஹச் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓ டூ கிவ்ஸ் ஹச் டூ இதான் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு யார் கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிறா இந்த இடத்துல அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யார் கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிறானா காப்பர் காப்பர் ஆக்ட் எஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் ஸோ எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா ஸோ இங்கே கேட்டலிஸ்ட் வந்து காப்பர் ஸோ இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தீ என்ன சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரியாக்டண்ட் வந்து கேட்டலிஸ்ட் கூட சேர்ந்து இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த இன்டர்மீடியேட் இன்னொரு ரியாக்டண்ட் கூட இன்னொரு ரியாக்டண்ட் கூட சேர்ந்து ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இங்கே ரியாக்டண்ட் யார் ஹச் டூங்கிறது ஒரு ரியாக்டண்ட் ஓ டூங்கிறது இன்னொரு ரியாக்டண்ட் சரியா இந்த ரெண்டு ரியாக்டண்ட்டில் ஒரு ரியாக்டண்ட் என்ன செய்யப்போகுது காப்பர் கூட சேரப்போகுது கேட்டலிஸ்ட் கூட சேரப்போகுது ஸோ காப்பர் இங்கே பாருங்கள் காப்பர் ஓ டூங்கிற ஒரு ரியாக்டண்ட் ஸோ ஒரு ரியாக்டண்ட் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டும் சேர்ந்து சியு டூ ஓ இது ஒரு இன்டர்மீடியேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த இன்டர்மீடியேட் சியு டூ ஓங்கிற இன்டர்மீடியேட் வந்து இன்னொரு ரியாக்டண்ட் இருக்குல்ல மீதி ஓ டூ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஹச் டூ மிச்சம் இருக்குல்ல அந்த ஹச் டூ கூட சேர்ந்து ஹச் டூ ஓங்கிற ப்ராடக்ட் என்ன செய்து இது ஃபார்ம் பண்ணுது சரியா ஸோ திஸ் தியரி டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது த இன்க்ரீஸ் இந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வித் இன்க்ரீஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் ஸோ கேட் கேட்டலிஸ்ட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இதை என்ன செய்யுது இந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பட் இந்த தியரியோட லிமிட்டேஷன் லிமிட்டேஷன்னா இதோட குறைபாடுகள் என்ன எதை எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி ஃபெயில்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கேட்டலிக்ட் பாய்ஸன் ஆ ஆக்டிவேட்டாஸ் இவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு கேட்டலிஸ்ட் எப்படி ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க பட் கேட்டலிக் பாய்சன் இல்லை ஆக
the reactant molecules are adsorbed on the catalyst surface so this can be called as contact catalysis idhukku innor per enadhu contact catalysis yen the contact catalysis nu solranga nalla paarenga indha line the reactant molecules are adsorbed on the catalyst surface na example sonna hydrogen in presence of platinum nu sonna idha platinum vandu catalyst act avum adhukku mel hydrogen enna aagudhu poi adsorb avudhu indha maari enna seidha and hydrogen mele poi adsorb aagudhu ஸோ ஒரு பிளாட்டினம்ங்கிற கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு மேலே ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன செய்யுது அட்சாப் ஆகிறனால இது கான்டாக்ட் கேட்டலிஸ்ட் ஏன்னா ரெண்டுக்கும் கான்டாக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேட்டலிஸ்ட் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டாக இருக்க மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கும் ஹைட்ரஜன் நடுவில் ஒரு கான்டாக்ட் கிரியேட் ஆகுதுல ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் கான்டாக்ட் கேட்டலிஸ்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தேரி எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் பல்க் டு கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணுன்னா இந்த இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க அச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம் சரியா H2 டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம் இதில் பிளாட்டினம் தான் கேட்டலிஸ்ட் ஹச் டூ நம்ம ரியாக்டன் வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஆகுனா ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் பல்கில் இருந்து கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு போகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது இந்த ஹைட்ரஜன் போய் கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு போகுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸில் போய் டிஃப்யூஸ் அதாவது அட்சார்ப் ஆகுது பார்த்திங்களா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் அட்சார்ப்டு ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் இந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் இந்த பிளாட்டினம்ங்கிற கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் அட்சார்ப் அட்சார்ப்னா மேலே அப்படியே படர்ந்து ஒரு மாதிரி உட்காடுறது அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ பல்க்கில் இருந்து கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ்க்கு வர்றது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே அட்சார்ப் ஆகுது இல்லை அது செகண்ட் பாயிண்ட் இது ஹைட்ரஜன் போய் அட்சார்ப் ஆகுது இல்லை அது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது இந்த அட்சார்ப்டு ரியாக்டன் மாலிக்யூல் இங்கே ஹைட்ரஜன் யாச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த அட்சார்ப்டு ரியாக்டன் மாலிக்யூல் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் டு ஃபார்ம் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ இந்த கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு மேலே இந்த ஹைட்ரஜன் ரியாக்டன் மாலிக்யூல் போய் உட்காரும்போது இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் டிஃப்ரென்ஸ்லேயே சொன்னேன் ஒரு கெமிக்கல் அட்சார்ப்ஷன் நடக்குதுனா அங்கே ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன் அதை தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அட்சார்ப்டு ரியாக்டன் மாலிக்யூல் ஸோ இப்போ இந்த அட்சார்ப் ஆகிருக்கு தெரியுமா இந்த பிளாட்டினம் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே ஹைட்ரஜன் அட்சார்ப் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அப்போ அது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த ஹைட்ரஜனும் பிளாட்டினமும் சேர்ந்து ஸோ அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகும் விச் இஸ் டீகம்போஸ்ட் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அது டீகம்போஸ் இந்த ஹைட்ரஜனும் பிளாட்டினமும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்க அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகி தான் நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு தான் ப்ராடக்டாக கொடுக்க போகுது ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது இந்த ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல்ஸாக டீசாப் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் பிளாட்டினம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன செய்யுது டீசாப் டீசாப்னு என்ன அர்த்தம் அந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே போகுது இந்த ப்ராடக்ட் டிஃப்யூஸ் அவே ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் விட்டு அதை என்ன செய்யுது வெளியே போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சேமு லாஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சேம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா இங்கே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் சரியா இது கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் இந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே நம்மளுக்கு எனது ரியாக்டன் மாலிக்யூல் வந்து அட்சார்ப் ஆகுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ ரியாக்டன் மாலிக்யூல் வந்து கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் அதுக்கு மேலே என்ன செய்யுது வந்து அட்சார்ப் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூலும் கேட்டலிஸ்ட்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது அந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது செகண்டு அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டன்டும் கேட்டலிஸ்ட்டும் அது ரெண்டும் டீகம்போஸ் டீகம்போஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ப்ராடக்டை கொடுக்கும் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டோட சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே டீசாப்னா வெளியே விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா இதான் வந்து அந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் கெமிக்கல் அட்சார்ப்ஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் என்ன செய்யாது அந்த அட்சார்ப்ஷன் நடக்காது ஒரு சில பர்டிகுலர் சைட் ஒரு சில பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் தான் அந்த அட்சார்ப்ஷன் நடக்கும் அந்த சென்டர் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட் இஸ் நாட் ஸ்மூத் இப்போ
சரியா ஸோ அதான் இங்கே ஆக்டிவ் சென்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஜியோலைட் கேட்டாலிசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அகேன் ஜியோலைட்ஸ்ங்கிறது இங்கே டுவெல் செகண்ட் லெசன்லேயே படிச்சிருப்பீங்க தே ஆர் மைக்ரோபோரஸ் கிறிஸ்டலைன் ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட்ஸ் ஸோ இது ஒரு சிலிகேட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் சரியா இது எதனால் மேடாக இருக்குது சிலிகான் அண்ட் அலுமினியம் சிலிகானும் அலுமினியமும் ஒரு டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன செஞ்சுருக்கும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தே ஆர் ஃபிஃப்டி தேர் ஆர் ஃபிஃப்டி நேச்சுரல் ஜியோலைட்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிந்தட்டிக் ஜியோலைட்ஸ் ஸோ ஒரு ஐம்பது நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக இடத்துல கிடைக்கிற ஜியோலைட்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி சிந்தட்டிக் ஜியோலைட் சிந்தட்டிக்னா என்ன அர்த்தம் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்மளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுது மேன்மேடு ஜியோலைட்ஸ் வந்து இருக்குது சரியா நான் ரொம்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி அதை கொடுத்துட்ருக்கேன் As silicon is tetravalent and aluminium is trivalent, a zeolite carries an extra negative charge. That's why silicon is 4. This charge is 4. Okay, 1, 2, 3, 4. But aluminium is 3. Then, silicon is 4. Then, silicon is 4. Then, silicon is 3. 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 Then, silicon is to balance the negative charge the extra framework cations there are extra framework cations ipo silicon undu 4 minus la irukku aluminum 3 plus la irukku appo inge 3 inge 3 cancel aayirum appo silicon kitta extra or 1 minus irukum la appo and 1 minus a balance pandradhukku nam ena seivom or h plus o illa or na plus o nam extra framework ah ena seiyaporam add panna porom because of that one negative charge or negative charge extra silicon mele irukranaala adha balance pandradhukku or positive charge venum ena silicon mele or negative charge irukku appo and one negative ah balance pandradhukku one positive charge venum adha nama or hydrogen h plus ayo illa sodium plus ayo add pannuvom so zeolites carrying protons protons na h plus so endha endha zeolites la h plus irukko adha nama solid acid catalyst ah add pannuvom nalla nachukom endha endha zeolite la h plus und extra irukko adha h plus irukalam na plus irukalam H+ ஹச் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் எல்லாமே சாலிட் ஆசிட் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் ஐர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட் இன் பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் கிராக்கிங் ஹெவி ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த பெட்ரோலில் கிராக் பண்ணுவாங்களே ஏன்னா அதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹைட்ரோ கார்பன் செயினாக இருக்கும் அதை கிராக் கிராக் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் போய் நல்ல பேர் எனக்கு மறந்துருச்சு ஸோ அந்த கிராக்கிங் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணுற கேட்டலிஸ்ட் தான் என்ன செய்யும் இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் எந்த கேட்டலிஸ்ட் எந்தெந்த ஜியோலைட்லலாம் ஹச் ப்ளஸ் இருக்கும் எந்தெந்த ஜியோலைட்லாம் என்ஏ ப்ளஸ் ஐயான் இருக்கோ அதை நம்ம பேசிக் கேட்லிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எந்தெந்த கே ஜியோலைட்டில் அச் ப்ளஸ் இருக்கோ அது ஆசிட் கேட்லிஸ்ட் எந்தெந்த ஜியோலைட்டில் என்ஏ ப்ளஸ் இருக்கோ அது பேசிக் கேட்லிஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜியோலைட் இஸ் தே ஷேப் செலக்டிவிட்டி ஸோ இதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் எனது ஒன் வேர்ல கேட்கலாம் ஷேப் செலக்டிவிட்டி இன் ஜியோலைட்ஸ் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் நேம்லி ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் லைங் இன்சைட் த போர்ஸ் ஸோ த ரியாக்ஷன் அக்ரஸ் ஒன்லி இன்சைட் த போர்ஸ் அதாவது இந்த ஜியோலைட்டோட போர்ஸ்னா அந்த சின்ன சின்ன ஓட்டை மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் அந்த ஹச் ப்ளஸ் ஐயான் இருக்குல்ல அது எல்லாமே எங்கே இருக்கும்னா போர்ஸ்க்கு அந்த சின்ன சின்ன ஓட்டைக்கு உள்ளே தான் என்ன செய்யும் அந்த ஹச் ப்ளஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ அந்த ஹச் ப்ளஸ் உள்ளே இருக்கிறனால ரியாக்ஷன் எங்கே தான் நடக்கும் அந்த இன்சைட் த போர்ஸ் அந்த சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ்க்கு உள்ளே தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க சரியா தென் நானோ கேட்டலிசிஸ் நானோ கேட்டலிசிஸ்னா நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் தெரியல அதோட ரேஞ்ச் வந்து டென் தி பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ அந்த நானோ பார்ட்டிலிஸ்ட்னா நம்ம பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கேட்டலிஸ்க்கு பேர் நானோ கேட்டலிசிஸ் ஸோ தே கேரி த அட்வான்டேஜஸ் இந்த நானோ கேட்டலிஸ்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது இட் ஆக்ட் ஆஸ் போத் ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் அண்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ ஒரு ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷனையும் இந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட்டால் பண்ண முடியும் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்டோட ஃபங்க்ஷனையும் இந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட்டால் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் மாதிரி என்ன பண்ணும் இட் கிவ்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செலக்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எக்ஸலண்ட் ஹீல்ட் ஒரு ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் வந்து எப்படி ஒரு எக்ஸலண்ட் ஈல்டு ஈல்டு என்ன நடத்தோம் நம்ம ப்ராடக்டோட பர்சன்டேஜ் அதிக அளவில் அந்த ஈல்டு நம்மளுக்கு கொடுக்குதோ ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட்டாலே அந்த ஈல்டு வந்து அதிகமாக கொடுக்க முடியும் ப்ராடக்டோட அளவு வந்து அதிகமாக கொடுக்க முடியும் ஸோ ஹெட்
ஒரு எப்படி சொல்கிறது கொலாய்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹோமோஜினியஸாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு ஒரு தண்ணியில் சுகர் நீங்கள் கலக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுகர் கரைஞ்சிரும் ஒரு வேளை அது கரையாமல் ஒரு அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் தெரியுமா தண்ணியில் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் நீங்கள் ஒரு தண்ணி ஒரு ஒரு லிக்விட் இருக்குன்னா ஒரு தண்ணி இருக்குன்னா அதை நீங்கள் லைட் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே அந்த தண்ணிக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை தான் நம்ம கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் கொலாய்டு அப்படிங்கிறது ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ரெண்டு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஹோமோஜினியஸ்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்று கலங் அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் எப்படி சொல்கிறது மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஹெட்ரோஜினியஸ்னால் அப்பட்டமாக தெரியும் இப்போ ஆயிலையும் வாட்டரையும் நீங்கள் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படியே ரெண்டு பிரிஞ்சு நிற்கிறது நம்ம கண்ணில் தெரியும் அது ஹெட்ரோஜினியஸ் பட் ஒரு இங்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்குங்கிறது ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஏன்னா அதில் வந்து இங்குங்கிறது ஒரே சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கில் வந்து ஒரு சின்ன சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸும் லிக்விடும் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டும் கலந்தது தான் இங்கு பட் நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது ஒரே லிக்விடாக தெரியுது அதான் ஹோமோஜினியஸ் ஸோ இங்கு இஸ் அ கொலாய்டு இங்கு வந்து என்னது ஒரு கொலாய்டு தான் ஏன்னா நீங்கள் இங்கில் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இந்த பேனா கிடைக்கிற இங்கு இருக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே மூடியை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே அந்த சின்ன சின்ன சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் சின்ன சின்ன அப்படியே ஒரு சின்ன சின்ன தூசி மாதிரி சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்னு அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அது சாலிடும் இருக்குது லிக்விடும் இருக்குது அதுதான் நம்ம கொலாய்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொலாய்டுங்கிறது ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கொலாய்ட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லார்ஜர் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் சேர்ந்தது தான் கொலாய்டுன்னு சொன்னே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபின்னு ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே எடுத்துக்கோங்க இங்கில் தண்ணி லிக்விட் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த சின்ன சின்ன சாலிட் படிகல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சரியா ஸோ லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் யார் இருக்கோ அவங்க வந்து டிஸ்போசிங் மீடியம்னு சொல்லுவோம் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் வந்து டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கில் வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்குது லிக்விட் அதிகமாக இருக்குது அது வந்து டிஸ்போசிங் மீடியம் வேறு சப்ஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல் தான் சின்ன சின்னதாக இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே ஸோ லயோஃபோபிக் அண்ட் லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் சரியா லயோஃபிலிக் அண்ட் லயோஃபோ லயோஃபிலிக் அண்ட் லயோஃபோபிக்கோட டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் ஸோ லயோஃபிலி கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆனது இன் லயோஃபிலி கொலாய்ட்ஸ் த டெஃபினட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் அஃபினிட்டி எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் டிஸ்போசன் மீடியம் அண்ட் டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் அதாவது டிஸ்போசன் மீடியம்னு ஒன்று இருக்குது டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் இது ரெண்டும் ஃபேஸும் இருந்தால் தான் அது கொலாய்டு இப்போது என்ன சொல்கிறது கேஸ் இது எடுத்துக்கோங்க இந்த செவனப் அதில் வந்து என்ன இருக்குது லிக்விடும் இருக்கும் கேஸும் இருக்கும் ஸோ அதில் லிக்விட் அதிகமாக இருக்கும் செவனப்பில் அது டிஸ்போசன் மீடியம் கேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் இது மாதிரி ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கும் ஒரு கொலாய்டில் ஸோ அந்த டிஸ்போசன் மீடியம்க்கும் டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு அட்ராக்ஷன் அஃபினிட்டி இருந்துச்சுன்னா அது லயோஃபிலிக் ஃபிலிக்னாலே லவ்விங் லைக்கிங்னு அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு நடுவில் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ்க்கும் டிஸ்போசன் மீடியம்க்கும் நடுவில் பட் லயோஃபோபிக் ஃபோபிக்னாலே ஃபோபியானால் என்னது பயம் ஃபியர்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு பேருக்கு ஒன்றுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது அவ்வளோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ஷன் செய்யாது இருக்காது So in lyophobic colloids, there is no attractive forces between disposed phase and disposition medium. Disposed phase and disposition medium are the attraction. Then lyophilic colloids, they are more stable and get precipitated easily. Why is it attraction? 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 So attraction is very stable and they get precipitated easily. One thing is attraction is easy to react and precipitate and precipitate. If you don't know what to do, you don't know what to do. 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 But lyophilic colloids are less stable. Because if you don't know what to do, you don't know what to do. So they are less stable and precipitated easily. Then precipitated easily. Sorry, sorry, sorry. One minute. Precipitated easily. 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 Precipitated தப்பாக சொல்லிட்டேன் லயோஃபிலி கொலாய்டில் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால அங்கே ப்ரிஸ்பிரேட் ஆகாது ஈஸியாக ஏன்னா கொலாய்டு ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல அட்ராக்ஷன் இரு
ஸோ ஒரு ப்ரிசிப்டேட்டை திருப்பி கொலாய்டல் சொல்யூஷனாக மாற்ற முடிஞ்சால் அதில் ஐயோஃபிலி கொலாய்ட்ஸ் இல்லை ப்ரிஸ்பேட் ஃபார்மான ப்ரிஸ்பேட்டாக தான் இருக்கும் அதை திருப்பி உங்களால் கொலாய்டல் சொல்யூஷனாக மாற்ற முடியாட்டி அது லயோஃபோபி கொலாய்ட்ஸ் சரி ஒரு ப்ரிஸ்பேட்டை எப்படி நம்ம திருப்பி கொலாய்டாக மாற்ற முடியும் பை த அடிஷன் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இதுக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு வேளை அந்த அதே தான் திருப்பி சவனப்படுத்துக்கோங்க அந்த சவனப்பில் கேஸும் இருக்குது லிக்விட் இருக்குது ஸோ லிக்விட் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த லிக்விட் தான் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஒரு வேளை அந்த சவன சவனப்பெலாம் ப்ரிஸ்பேட் ஆகாது ஒரு வேளை ப்ரிஸ்பேட் ஆகுதுன்னா திருப்பி நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றுனீங்கன்னா அது கொலாய்டாக மாறிடும் ஏன்னா அங்கே தண்ணி தானே டிஸ்போஷன் மீடியம் ஸோ திருப்பி நீங்கள் டிஸ்போஷன் மீடியம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும் நம்மளுக்கு திருப்பி அது கொலாய்டு சவனப்பாக மாறிடும் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரியா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் தான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நான் சொல்கிற சம்மந்தமே இருக்காது பட் உங்களுக்கு டே டு டே லைஃப் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இருக்கான்னு நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லயோஃபிலிக் எக் கொலாய்டிக் எக்ஸாம்பிள் சால்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஸ்டார்ச் சால்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கொலாய்டு சரியா ஸோ சால்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஸ்டார்ச் வந்து நம்ம லயோஃபிலிக் கொலாய்டுன்னு சொல்லுவோம் லயோஃபோபிக் வந்து சால்ஸ் ஆஃப் கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் காப்பர் இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் தென் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி செவனில் வந்து ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்கும் லைக் அது என்ன டேபிளர் காலம் எனக்கு கரெக்டாக தெரில ஆ டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்போசன் மீடியம் சீஸில் வந்து என்ன டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் இருக்குது என்ன டிஸ்போசன் மீடியம் இருக்குது அது என்ன டைப் ஆஃப் கொலாய்டு எமர்ஷன் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டேபிள் நீங்களே படிச்சுக்கலாம் ஒன் வேர்டு கேட்பாங்க டூ மார்க்கும் கேட்பாங்க எங்களுக்கு கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் தென் பெப்டைசேஷன் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் என்னது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கொலாய்டு தான் அந்த பெப்டைசேஷன் ஸோ பெப்டைசேஷன் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பை த அடிஷன் ஆஃப் சூட்டபிள் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ப்ரிசிப்டேட்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் பி ப்ராட் இன் டு கொலாய்டல் சேஷன் அதாவது ஒரு ப்ரிசிப்டேட் ஆகி இருக்குது கீழே இந்த ப்ரிசிப்டேட்டை நான் திருப்பி என்னவாக மாற்றணும் ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷனாக மாற்றணும் அந்த கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸாக நான் மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்வேன் ஒரு சூட்டபிள் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் ஏதாவது நான் ஆட் பண்ணுவேன் அப்படி ஒரு சால்ட் சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணி ஒரு ப்ரிசிப்டேட்டை நான் திருப்பி கொலாய்டல் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்ற முடியும்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் பெப்டைசேஷன் அந்த எலக்ட்ரோலைட் ஆடட் இஸ் கால்டு பெப்டைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ நான் ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணுறேன் தெரியுமா அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பேர் பெப்டைசிங் ஏஜென்ட் சரியா தென் ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கொலாய்டு கொலாய்டோட ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா அதான் சொன்னேன் இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிண்டால் எஃபெக்ட்னா என்ன இப்போ ஒரு எப்படி ஒரு 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 சொல்யூஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இருக்குன்னா இங்கு தான் நான் சொன்னேன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதை நீங்கள் லைட்டை பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது லைட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் லைட்டை பாஸ் பண்ணாலும் சும்மா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் வெறும் லிக்விட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கில் பட் அதை நீங்கள் ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல ஸ்கேட்டர் அப்படியே அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸும் செதறி ஒரு மாதிரி ஸ்கேட்டர் ஆகும் எல்லா டேரக்ஷன்லையும் அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகிற அந்த பார்ட் அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் டிண்டால் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்சார்வ் ஏ போர்ஷன் ஆஃப் லைட் நம்ம கொடுக்குற லைட்டை வந்து என்ன செய்யுது அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணி ரிமைனிங் போர்ஷன் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த லைட்டை கொஞ்சம் அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு மீதி அதை என்ன செய்யும் ஸ்கேட்டர் பண்ணும் அதான் நம்மளுக்கு வெளியே என்ன செய்யுது தெரியுது தென் கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டி கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டினா அதில் ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட்லாம் நான் யாருக்கா ஜிக்ஸாக் மோஷன் தண்ணிக்குள்ளே அந்த போலன் கிரெயின்ஸை போட்டு நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜிக்ஸாக் மோஷனில் இருக்கும் அந்த போலன் கிரெயின்ஸோட அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே அது ஒரு மாதிரி ஜிக்ஸாக் மோஷனில் இருக்கும் அதுதான் ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் அதே மாதிரி கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கண்டினியூஸ்லி பம்பாடு வித் த மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்போஷன் மீடியம் அதாவது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க டிஸ்போஷன் மீடியம்ங்கிறது எது அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது டிஸ்போஷன் மீடியம் அந்த டிஸ்போஷன் மீடியமில் அந்த சின்ன சின்ன இப்போ இங்க் இருக்குல்ல இங்கில் தண்ணி தான் டிஸ்போஷன் மீடியம் நிறையா இருக்குது சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் ஸோ அந்த அதை தான் கொலாய்டல் சால் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த இங்கோட லிக்விடு கூ
ஸோ அப்போ ஒரு டபுள் லேயர் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்னாவது கிளியர் கிரியேட் ஆகுது ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஸோ ஒரு டபுள் லேயர் நம்மளுக்கு என்னாவது கிரியேட் ஆகுது அந்த டபுள் லேயருக்கு பேர் தான் ஹெல்மான்ஸ் டபுள் லேயர் ஸோ ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜிங் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு நெகட்டிவ் அடுத்து ஒரு பாசிட்டிவ் இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இந்த டபுள் லேயருக்கு பேர் தான் ஹெல்மான்ஸ் டபுள் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு லேயர் டியூ டு த சார்ஜ் ஸோ ஆப்போசிட் சார்ஜஸ்னால கிரியேட் ஆகிற ஒரு லேயர் ஒரு டபுள் லேயர் தான் நம்ம ஹெல்மான்ஸ் டபுள் லேயர்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசஸ் இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் லெக்சர்ஸ் போய் பார்க்கலாம் பட் ஸ்டில் இதில் உங்க உங்களுக்கு தியரி கதை தான் எழுத கதை தான் எழுதணும் இதெல்லாமே கதை எழுதுகிற மாதிரி இதுதான் ஸோ அப்போ நான் உங்களுக்கு ஹின் அந்த ஐடியா மட்டும் ஓவரால் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ரீட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசஸ்னா என்ன வேணும்னா ஏ சால் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஹென்ஸ் அ மீடியம் கேரிஸ் அண்ட் ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் டு தட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் அதாவது என்னன்னா இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்கிறேன் ஒரு இப்படி ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சால் பார்ட்டிகல் சால் பார்ட்டிகல்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கு மட்டும் நீ வச்சுக்கோங்க சால் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் அண்ட் மீடியம்ங்கிறது என்ன தான் அந்த தண்ணி ஸோ சால் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் சால் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ உள்ளே எப்படி தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வேறு கலர் கூட காமிப்போமா ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது தண் ஒன் மினிட் இதுக்குள்ளே அப்படி என்ன இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் சரியா இந்த ப்ளூ கலர் தண்ணி அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன சால் பார்ட்டிகல் சால் பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறது எனது வேறு கலரில் இருக்கும் பிளாக் கலரில் சின்ன சின்ன சால் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது சரி எப்படி இருக்குது இப்போது வென் சால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் மூவிங் இந்த சால் பார்ட்டிகல் என்ன செய்ய போகிறோம் சின்ன சின்ன சால் பார்ட்டிகல்ஸை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறோம் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் மூவிங் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நல்லா நினச்சிக்கோங்க நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வெளியிருந்து கொடுக்குறேன் நம்ம ஒரு கொலாய்டு சப்ஸ்டன்ஸில் சால் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்குது டிஸ்பர்ஷன் மீடியமும் இருக்குது சால் பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறது சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்ங்கிறது அந்த ஃபுல் அந்த லிக்விட் தண்ணி இருக்கில் இங்கில் அதான் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வெளியிருந்து பாஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறேன் சால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் மூவிங் அந்த சால் பார்ட்டிகல்ஸை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறேன் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அந்த சால் பார்ட்டிகல்ஸை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறேன் ஸோ அப்படி அந்த சால் பார்ட்டிகல்ஸை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்கும்போது இந்த மீடியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தண்ணி அது என்ன செய்யும் இட் மூவ்ஸ் இன் அ ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் டு தட் ஆஃப் த சால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ சால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்குன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அந்த மீடியம் என்ன செய்யும் மூவ் பண்ணும் ஸோ நல்லா என்ன வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறோம் சால் பார்ட்டிகல்ஸை மூவ் பண்ண விடாமல் ஒரு டேரக்ஷனில் பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அப்போ வந்து அந்த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் என்ன செய்யுது அந்த சால் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் சால் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்குது டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஸோ திஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ப்ரெசன்ஸில் இந்த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து மூவ் ஆகுது பார்த்திங்களா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசஸ் சரியா ஓகே தென் கொயாகுலேஷன் ஆர் ப்ரிசிப்டேஷன் கொயாகுலேஷன் ப்ரிசிப்டேஷனா ஒன்றும் இல்லை கொலாய்டை வந்து ப்ரிசிப்டேட்டாக மாற்றுறோம் ப்ரிசிப்டேட்னா தெரியல கீழே ஒரு மாதிரி அந்த சாலிட படியை வைக்கிறோம் தெரியுமா அதுதான் வந்து ப்ரிசிப்டேஷன் ஸோ ஃப்ளக்குலேஷன் ஆர் செட்லிங் டைன் ஆஃப் சால் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது இப்போ இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கில் நிறைய தண்ணி மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது வந்து ப்ரிசிப்டேட்டாக இல்லை அது அப்படியே மூமெண்ட்லேயே இருக்குது பார்ட்டிகல்ஸ்குள்ளே சாரி அந்த இங்குக்குள்ளே மூமெண்ட்லேயே சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறனால அது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது பட் அந்த சால் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை நான் செட்டில் டவுன் பண்ணுறேன் செட்டில் டவுன் ஆனது கீழே அப்படியே நல்லா அதை ஒரு ப்ரிசிப்டேட் மாதிரி கீழே படிய வைக்கிறேன் ப்ரிசிப்டேட் நீங்கள் லேபில் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு தண்ணி இருக்கும் அதை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னே கீழே அப்படியே அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கீழே ஒரு மாதிரி படிஞ்சிடும் இந்த தயிர் ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருக்கும் அது மாதிரி கீழே படிஞ்சிடும் அது மாதிரி அந்த ப்ரிசிப்டேட்டாக மாற்றுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கொயாகுலேஷன் ஸோ இந்த கொயாகுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம கொயாகுலேஷன் இந்த ப்ரிசிப்டேட்டாக மாற்றோம்
So next gold number. Gold number is the It is a measure of protecting power of the collide. So the collide is protecting power of the term. We call it gold number. So gold number is a confusing definition but easy definition. It is defined as the number of milligram of hydrophilic collide. Okay? This is the most important word. Number of milligrams of hydrophilic collide that will prevent the precipitation of 10 ml gold salt on addition of 1 ml NaCl solution. That's why you have 10 ml gold salt and you have a collide solution. 10 ml gold salt. Now, you have a NaCl solution. 1 ml 10% NaCl solution. If you add this, you add this NaCl solution. If you add this NaCl solution, you add this NaCl solution. Then you add this precipitate. You add this precipitate. You add this precipitate. But if you add this precipitate, you can add this hydrophilic collide. You can add this precipitate. So, the precipitate is removed from the precipitate. How many milligrams of hydrophilic collide is used? So, if you have a normal 10 ml gold salt, you can add NaCl solution to the precipitate. But, if the precipitate is removed from the precipitate, who can add it? Who can add hydrophilic collide? So, if the precipitate is removed from the precipitate, how much hydrophilic collide is used? That is the gold number. So, smaller the gold number, greater is the protective power. So, gold number is very low, then protective power is very low. So, this is some of the values, this is one mark. So, how much gold number is low, then protective power of the collide is very low. Okay? Then, emulsion, last topic. Emulsion is the air collidal solution in which liquid is disposed in another liquid. Best example, oil and water. One liquid and another liquid is the collide form. Oil is one liquid, water is one liquid. If you have two collide form, that is emulsion. Example, there are two types. Oil in water. Oil is water or water in oil. Basically, oil in water is water and oil is less. That is oil in water. Water in oil is oil and water is less. That is water in oil. These are two types of emulsion. So, if you have possible questions, if you have any questions in the book back, if you have any questions in the slide, you can ask the maximum. But, you can ask a reasoning type of questions in the book back. If you have any important questions, you can upload them. So, with this, the surface chemistry is completed. If you have any exam, it's a theoretical substance. It's a subject that is full and full in the lesson. So, mostly, you have any hints, you can ask them. If you know the details, you can ask them. So, if you have any theories, you can ask them to revise it. Otherwise, it will get, how do you say it? Please prepare. Next, what chapter we will be able to comment on the next chapter. Thank you so much.